Buenas tardes, hoy es 14 de diciembre a esta hora y desde las 11 de la mañana su majestad el rey ha iniciado la ronda de contactos previa a la investidura de Mariano Rajoy como presidente. Hoy es el turno del grupo mixto, las formaciones políticas que no cumplen los requisitos para tener grupo propio en el Congreso de los Diputados. Ayer su majestad el rey se reunió con los recién elegidos presidentes del Congreso y el Senado Jesús Posada y Pío García Escudero respectivamente. Hoy ha sido el diputado de UPN Carlos Casimiro Salvador Armendariz el primero en encontrarse con el monarca y en estos momentos han ahora más por coalición canaria. Mañana será la coalición a Berchare Amayur la que se reúna con el rey. PSOE y Partido Popular exigen el cumplimiento de la ley mientras los nacionalistas piden tener grupo propio a pesar de no cumplir todos los requisitos. El poder adquisitivo de los pensionistas bajará casi un 3% en 2012 debido al dato de la inflación del mes de noviembre. Baja los precios por segundo mes consecutivo y por primera vez en 11 meses el IPC se sitúa por debajo del 3%. Este dato es importante para actualizar las pensiones mínimas o no contributivas que se revalorizarán un 1,9%. El resto de pensionistas verán disminuir su poder adquisitivo en 2,9 puntos. La variación de los precios durante el mes de noviembre se ha debido sobre todo a los fármacos y a los carburantes. La medicina cayó el 2,9% en tasa interanual, la más baja desde enero de 1994. El Partido Popular habla de trampas en el gobierno andaluz para esconder recortes en sanidad. La formación sostiene que estos tijeretazos torticeros y encubiertos afectan al presupuesto para la salud y a las infraestructuras comprometidas y no realizadas. La vicesecretaria de organización del Partido Popular Andaluz y portavoz de salud en el Parlamento de Andalucía, Ana Corredera, ha denunciado las trampas contables del gobierno de Griñán para esconder unos recortes que no solo afectan al presupuesto de sanidad, sino también a las infraestructuras comprometidas y no realizadas. Ha advertido de que la sanidad está viviendo momentos críticos y que la Junta ha recortado en los últimos tres años más de 3.500 euros en materia sanitaria. La actualidad de este miércoles nos deja más asuntos de interés, los destacamos en titulares. Patronal y sindicato siguen negociando la reforma del mercado laboral. Joan Rosell apuesta por los mini empleos, trabajos de pocas horas, por 400 euros al mes. El juez Garzón se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo por una de las causas que le mantienen suspendido de la Audiencia Nacional. Se le acusa de cohecho y prevaricación por recibir pagos del Banco Santander. El flamenco cruza fronteras a través de la red. Ya es posible aprender este arte desde casa. La web Flamencos por el Mundo ofrecerá clases de baile, cante y toque flamenco. A esta hora y desde las 11 de la mañana, su majestad el rey ha iniciado la ronda de contactos previa a la investidura de Mariano Rajoy como presidente. Hoy es el turno del grupo mixto, las formaciones políticas que no cumplen los requisitos para tener grupo propio en el Congreso de los Diputados. Ayer su majestad el rey se reunió con los recién elegidos presidentes del Congreso y el Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero respectivamente. Hoy ha sido el diputado de UPN, Carlos Casimiro Salvador Armendariz, el primero en encontrarse con el monarca. Después la diputada de Guero Abay, Usue Barcos, el diputado de Foro Asturias, el de Ecuo Compromís, Joan Baldoví, y en estos momentos han ahora más por coalición canaria. Mañana será la coalición Aberchale Amayur la que se reúna con el monarca. PSO y PP exigen el cumplimiento de la ley. Los encuentros de ayer en Zarzuela fueron los más importantes de la Casa Real, pero por la mañana había expectación en la Biblioteca Nacional que celebraba sus 300 años por ser el primer acto de la familia real tras apartar a Iñaki Urdangarín de las citas oficiales. Hoy hemos conocido más informaciones sobre el caso Palma Arena y el Duque de Palma. 
Según publica hoy el diario El Mundo, Urdangarín y su socio Diego Torres emplearon presuntamente una fundación de ayuda a niños discapacitados creada por ellos para evadir dinero al paraíso fiscal de Belice. Se trata de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, destinada a la ayuda de niños marginados, discapacitados y enfermos de cáncer, que es propietaria el 99% de la empresa de la que se sirvieron Urdangarín y Torres para llevarse fondos públicos a Belice. Se confirma el dato del IPC del mes de noviembre y la tasa se queda en el 2,9%. Los precios bajan por segundo mes consecutivo y por primera vez en 11 meses se sitúa por debajo del 3%. Este dato es importante para actualizar las pensiones mínimas o no contributivas, que se revalorizarán un 1,9%. El resto de pensionistas verán disminuir su poder adquisitivo en 2,9 puntos. La variación de los precios durante el mes de noviembre se ha debido sobre todo a los fármacos y los carburantes. La medicina cayó el 2,9% en tasa interanual, la más baja desde enero de 1994, especialmente por el descenso de los precios de los medicamentos y otros productos farmacéuticos. También influyeron el transporte, cuya tasa interanual se moderó cinco décimas y se situó en el 7,1% y la vivienda, con una tasa del 6%, tres décimas menos que la registrada en octubre. Y más datos económicos. El Banco de España advierte de que el Producto Interior Bruto se contraerá en el cuarto trimestre de este año. Los indicadores apuntan hacia una bajada tras el estancamiento registrado entre julio y septiembre. El director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, ha admitido que se está produciendo una recaída de la actividad en medio de un contexto exterior y financiero adverso. Según Malo de Molina, la economía española tiene unas tareas propias pendientes para enderezar los desequilibrios acumulados, que están fundamentalmente relacionadas con la necesidad de mejorar la competitividad y reducir los altos niveles de endeudamiento público y privado. Malo de Molina niega que la consolidación fiscal y las reformas que hagan para calmar a los mercados o para cumplir con las exigencias de los socios europeos. Precisamente una de esas reformas necesarias es la del mercado laboral, que está ahora mismo negociando patronal y sindicatos. El presidente de la COE, Joan Rossell, se ha mostrado convencido de que es posible que los empresarios y los sindicatos, comisiones obreras y UGT, pacten algunas materias laborales antes del plazo que les ha fijado el próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Entre esas medidas, Joan Rosel ha insistido en defender propuestas ya planteadas por la organización que preside, como el mini empleo alemán, que propugna sueldos alrededor de 400 euros al mes para empleados jóvenes o revisar los festivos. El presidente de la COE piensa que todo lo que sea facilitar la entrada en el mercado de trabajo va a favor del empleo. Rosel ha recordado que desde el comienzo de la crisis han desaparecido 250.000 empresas en España. Detrás de eso hay montones de ilusiones que se han ido al traste. A señalado. Por si fuera poco, el representante de los empresarios españoles ha vaticinado que el primer trimestre de 2012 va a ser muy complicado porque no hay actividad. Ha insistido en que el sistema financiero está hecho para prestar dinero. Cierto Es verdad de que sin sindicatos y nosotros dijésemos nos ponemos de acuerdo en, en una, en dos, en tres, en cuatro cosas, pues ayudaríamos sobre todo a la percepción, eh, a la percepción interna y más a la externa. Eh, externamente cuando vas por esos mundos de Dios, yo estoy, eh, yendo, estoy viajando por, eh, por países... Eh, europeos en los últimos, eh, los últimos meses y nos dicen, bueno, ¿y ustedes cómo fueron capaces de, de llegar a un acuerdo en las pensiones? Bueno, aquí fuimos capaces, el gobierno, con la oposición prácticamente no diciendo nada, sindicatos y empresarios, y lo hicimos. Rosel ha apuntado que los créditos se han hecho excesivamente conservadores, algo que indica está pasando en España y en todos los países europeos como Francia o Italia. El presidente de la COE también ha valorado las conclusiones del acuerdo a 26 para la reforma de los tratados europeos alcanzado el pasado viernes en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas. A juicio de Joan Roussel, el euro es un milagro, pero detrás del edificio no había nada y ahora hay que ir rellenándolo. Además, el líder de la patronal ha afirmado que debe haber acuerdo con los sindicatos antes de Reyes y ha valorado positivamente el curso del diálogo social en España. 
Y desde los sindicatos analizan la situación del comercio en Andalucía. Comisiones Obreras piensa que hay que estudiar a fondo las reformas y no adoptar medidas a la ligera que nos lleven al fracaso. En Andalucía cada día echan el cierre muchas empresas y con ello se merma aún más el tejido empresarial, algo que no contribuye a la salida de la crisis. El sector del comercio y la hostelería requiere de un gran pacto entre todos los agentes implicados para lograr que se reactive este puntal clave en la economía andaluza. Esta es una de las ideas básicas que desde Comisiones Obreras se ha lanzado en las últimas jornadas que se celebran para analizar la marcha del sector desde el inicio de la crisis. Un periodo de dificultades que, según el sindicato, se ha llevado por delante a más de 58.000 trabajadores que en Andalucía se dedicaban a estas actividades. Observamos que hay una mayor precariedad, una pérdida de empleo, una mayor carga de trabajo de los empleados y empleadas de, del sector, una bajada de la calidad del servicio como consecuencia precisamente de eh, la rebaja que está habiendo en el empleo en el, el sector y eso nos preocupa enormemente. De otra parte, desde Comisiones Obreras se ha insistido en su rechazo frontal a las políticas liberalizadoras de horarios que se vienen barajando. Una medida que consideran solo serviría para aumentar la precariedad de los empleos, cuando no una mayor destrucción, considerando el perjuicio que ocasionaría al pequeño comercio, que dentro del modelo andaluz del sector tiene un peso fundamental. Lo que pretenden los grandes empresarios, los grandes centros de distribución comercial, abrir más horas para intentar ganar cuotas de mercado. Nadie demanda ahora mismo que se más horas. Por lo tanto, abrir más horas del comercio no significa más creación de empleo, todo lo contrario, significaría destruir. Pequeño empleo en ese comercio mediterráneo que tenemos en Andalucía, ese comercio que es el que más genera empleo. Por último, Comisiones Obreras ha reiterado su voluntad de lograr un gran acuerdo consensuado y ha reclamado el inmediato desbloqueo de los convenios colectivos que aún están pendientes de renovación dentro del sector. En una situación diferente se encuentra el sector textil y en concreto alguna de nuestras empresas más internacionales, Inditex. El grupo textil español propietario de Zara logró un beneficio neto de 1.300 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, el 10% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Inditex lo atribuye a su estricto control de gastos operativos que subieron un 10% debido principalmente a la apertura de nuevas tiendas. Inditex logró un beneficio neto de 1.302 millones de euros en los nueve primeros meses de su año fiscal, es decir, el 10% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, con unas ventas que crecieron en la misma proporción y sumaron 9.709 millones. A tipo de cambio constante, las ventas repuntaron el 11%. Así lo comunicó el grupo textil español propietario de Zara, Purambir, Máximo Dutti, Berska, Estradivarius y Osho, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entre febrero y octubre Inditex abrió 358 nuevas tiendas en 45 mercados diferentes. El ritmo de apertura fue especialmente relevante en China, donde se abrieron 79 nuevos establecimientos, y en Japón con 12 inauguraciones y el inicio de las ventas de Zara vía Internet. La compañía aseguró a EFE que tiene unas posibilidades de crecimiento orgánico enormes a pesar de la crisis y que por el momento descarta ampliar su negocio con el lanzamiento de nuevos formatos o mediante la compra de compañías. Por ello, en España, la firma fundada por Amancio Ortega confía en cerrar el ejercicio con un comportamiento estable de las ventas. El Pleno del Parlamento Andaluz aprobará este miércoles, en virtud de la mayoría absoluta que ostenta el PSOE, cuatro nuevas leyes, las de turismo, de promoción del trabajo autónomo, de salud pública de Andalucía y de sociedades de cooperativas andaluzas, así como la de iniciativa para demandar las competencias del Guadalquivir. En la jornada del jueves se debatirá la petición del Partido Popular Andaluz de creación de una comisión de investigación sobre ayudas otorgadas por las distintas consejerías de la Junta que se hayan materializado de forma irregular a través de la agencia IDEA o de cualquier otro ente institucional que se enmarca dentro de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo. Se trata del último pleno antes de la aprobación de los presupuestos andaluces de 2012 que cerrará el actual periodo de sesiones. 
El Partido Popular Andaluz ha anunciado que su partido le ha propuesto al PSOE, Izquierda Unida y al Partido Andalucista un pacto para la reducción de los costes de cara a las próximas elecciones autonómicas, así como la supresión de la publicidad exterior para la campaña. Así se mostró el compromiso del Partido Popular en fortalecer la campaña y aseguró que esta irá dirigida al contacto directo con los ciudadanos en la calle, así como a los medios de comunicación, a los debates en las redes sociales y a Internet. El Partido Popular Andaluz ha anunciado que su partido le ha propuesto al PSOE, a Izquierda Unida y al Partido Andalucista un pacto para la reducción de los costes de cara a las próximas elecciones autonómicas, así como la supresión de la publicidad exterior para la campaña. En este sentido se recordó que estamos en un momento en el que corresponde tomar esta decisión e indicó que si esta iniciativa sale adelante sería una iniciativa pionera en España para hacer campañas electorales adecuadas a los tiempos y a la situación de crisis. También aseveró que los ciudadanos quieren más debate, más posibilidades de conocer las propuestas de los diferentes partidos políticos y la incorporación en las redes sociales de estos y de los diferentes candidatos. Finalmente, Sanz afirmó que en los próximos días el Partido Popular constituirá su equipo de campaña tanto en Andalucía como en las ocho provincias andaluzas. Insistió en que el PP andaluz trabaja con el escenario de que las elecciones autonómicas se celebrará el próximo 25 de marzo, con lo que la campaña tendría lugar entre los días 9 y 23 de marzo. Y hablamos de las ayudas supuestamente fraudulentas en Córdoba. Se trata de más de un millón y medio de euros a la Fundación de los Hermanos del Delegado de Empleo en la provincia. Unas ayudas que salieron del presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo. El delegado de Empleo en Córdoba, Antonio Fernández, da más de un millón de euros a la Fundación de sus Hermanos. El delegado subvencionó desde 2009 cursos y contratos de PRODE, un centro especial de discapacitados de su pueblo donde trabajan dos familiares. Las ayudas salieron del presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo. PRODE ha recibido un goteo incesante de ayudas con cargo a las cuentas de la Junta desde mediados de los 90. Desde el Partido Popular, la vicesecretaria de Organización y portavoz de Sanidad, Ana María Corredera, ha anunciado que el Gobierno andaluz debe dar explicaciones sobre este asunto. Según la Popular, hablamos del epicentro de la corrupción en Andalucía. Yo creo que tienen que dar muchas explicaciones a los cordobeses y a los andaluces, porque huele al mismo modus operandi de todo lo que estamos viviendo en torno a los escándalos y a la corrupción en las políticas de empleo en Andalucía. A estas ayudas hay que sumar los fondos que le inyecta anualmente la Consejería de Igualdad y Bienestar Social para comprar equipamiento, tecnología o realizar actividades para discapacitados. El Partido Popular Andaluz advierte de que la sanidad está viviendo momentos críticos. Su portavoz, Ana María Corredera, ha anunciado que la Junta ha recortado en los últimos tres años más de 3.500 millones de euros en materia sanitaria. El Partido Popular Andaluz denuncia recortes encubiertos en materia sanitaria en la comunidad. En los últimos tres años el gobierno andaluz dejó de invertir más de 3.500 millones de euros en los centros hospitalarios. Así lo ha denunciado la portavoz de Sanidad del Partido Popular, Ana María Corredera. La vicesecretaria de Organización ha advertido que la Junta está realizando contratos más precarios en los dispositivos de ayuda de la atención primaria sanitaria. Pues estos dispositivos de apoyo no lo están despidiendo en algún caso. Lo que están haciendo es reducir de una forma muy importante la jornada, que es otra forma encubierta de hacer despido. Algunos buscan formas torticeras y retorcida para hacer recortes, pero seguir manteniendo que la sanidad andaluza está bollante, que aquí se han hecho los deberes, que aquí no pasa como en otras comunidades y que aquí no se asume ningún recorte. Corredera apunta que el Partido Socialista trata de enmascarar los despidos de estos profesionales, reduciendo su jornada laboral. Asimismo, la Popular ha criticado que se sustituyan a los médicos ausentes por médicos MIR de familia, un hecho que, según Corredera, incurre en una ilegalidad. Desde las filas populares, además, recuerdan los continuos impagos que sufren las farmacias andaluzas por parte del Ejecutivo Autonómico. Y es que en el presupuesto para el año 2012... A farmacias se van a destinar 155 millones de euros menos. Corredera lamenta los recortes en sanidad y ha insistido en la firma de un pacto sociosanitario como vía de solución para garantizar las prestaciones a los andaluces. 
Y la Delegación de Salud de Almería ha presentado un autobús de donación de sangre que funcionará a lo largo de las próximas semanas. El objetivo es concienciar a los ciudadanos de la importancia de donar sangre. La Delegación de Salud ha presentado un autobús de donación de sangre que durante las próximas semanas se situará los martes junto a la Delegación del Gobierno y los jueves a la altura del Colegio Estela Maris en la Rambla. Se trata de una campaña mediante la cual se pretende acercar a los ciudadanos la posibilidad de donar sangre. El autobús va a estar dos días en la semana, los martes aquí en el paseo a la altura de la Delegación del Gobierno y los jueves en la Rambla García Lorca a la altura de la Jesuitina. Todo ello pues, para facilitar la acercarnos un poco al donante del centro que está un poco centro de transfusión un poco a distancia. Pese a que las donaciones en la provincia autoabastece la necesidad de sangre en los hospitales, desde salud procuran fomentar las donaciones, sobre todo entre las personas jóvenes, de manera que se vayan renovando las generaciones de donantes. Y en Jerez de la Frontera, en Cádiz, se ha conocido un nuevo caso de desvío de fondos por parte del anterior equipo de gobierno. Se trata de un millón y medio de euros de un plan de turismo financiado por la Junta, del que se desconoce su destino final. La actual alcaldesa, la popular María José García Pelayo, ha explicado que este desvío se realizó en noviembre de 2008 con el PSOE al frente del consistorio. El consistorio jerezano no para de deparar sorpresas. El nuevo equipo de gobierno ha desvelado que ha encontrado un nuevo desvío de fondos por parte del anterior equipo de gobierno, su antecesora en el cargo, la socialista Pilar Sánchez. En esta ocasión se trata de 1,5 millones de euros de un plan de turismo financiado por la Junta, del que se desconoce su destino final. En concreto, la regidora ha explicado que dicho desvío de dinero se realizó en noviembre de 2008 con el peso al frente del consistorio de un plan que cuenta con una financiación de 4,8 millones de los que un 65% proceden del gobierno regional y la cantidad restante la aporta el ayuntamiento. Uno de ellos ascendió a 4,6 millones procedentes del plan E, un dinero que el anterior equipo de gobierno usó para el pago de las nóminas de la plantilla del ayuntamiento. La dirigente popular ha comparecido ante los medios para realizar un balance de los primeros seis meses de mandato. La regidora ha señalado que el objetivo prioritario del Ejecutivo Municipal es sacar de la quiebra en poco tiempo a la ciudad que soporta una deuda acumulada de 953 millones de euros. Ya está visto para sentencia el juicio contra los dos acusados de asesinar a Miguel Ángel Hernando, un joven de Cifuentes y primo de uno de ellos. Numerosos familiares y amigos de la víctima acudieron a la audiencia provincial y profirieron gritos de asesinos a ambos acusados cuando abandonaban el edificio. El acusado principal y primo de la víctima ha demostrado una gran frialdad en el juicio mientras los padres del joven asesinado declaraban. Casi medio centenar de vecinos de Cifuentes en Guadalajara, entre ellos vecinos y familiares de Miguel Ángel Hernando, un joven asesinado en la localidad en mayo de 2010, han intentado agredir a los acusados del crimen cuando iban a ser trasladados a prisión una vez finalizado el juicio. Y antes de que comenzara la vista, un grupo de vecinos del municipio estaban apostados frente a la audiencia con pancartas en las que pedían justicia para Hernando y allí han permanecido durante la celebración de la vista. Recordemos que el juicio, que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Guadalajara, ha juzgado a dos individuos acusados de idear y cometer el asesinato de Miguel Ángel Hernando con la intención de fingir su secuestro y pedir un rescate. Ambos acusados han reconocido haber acabado con la vida de Miguel Ángel Hernando agrediéndole a golpes con una barra de hierro, por lo cual la Fiscalía pide penas de 18 años y 5 meses de prisión por un delito de asesinato y otro de tentativa de estafa, mientras que la acusación particular aumenta la petición hasta 36 años y 9 meses por asesinato, conspiración para cometer un secuestro y tentativa de estafa. El juez Garzón se siente en el banquillo del Tribunal Supremo por una de las causas que le mantienen suspendido de la, audiencia, de la Audiencia Nacional. Se le acusa de cohecho y prevaricación por recibir pagos del Banco Santander por la organización de dos cursos en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. 
El magistrado instructor Manuel Marchena interrogará a Garzón por segunda vez después del 15 de abril de 2010, cuando ante una gran expectación testificó como imputado por supuestos delitos de cohecho y prevaricación y aseguró que nunca percibió cantidad alguna del Banco Santander por organizar estos coloquios. Durante su declaración, Garzón, Garzón dio cumplida explicación de sus honorarios según su letrado. Detalló que siempre lo percibió del Centro Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York. Los científicos aseguran estar más cerca de descifrar la conocida partícula de Dios. El acelerador de partículas que investiga el origen de la materia ha dado grandes pasos para resolver el enigma del bosón de Higgs, según el cual existe una escurridiza partícula que explicaría el comportamiento de las partículas elementales y el origen de la masa. Los científicos están más cerca que nunca de responder al enigma del llamado bosón de Higgs, según el cual existe una escurridiza partícula que explicaría el comportamiento de las partículas elementales y el origen de la masa. En esta búsqueda de la partícula más elemental, conocida como la partícula de Dios, se han invertido grandes esfuerzos y recursos, cuya conclusión preliminar se ha presentado en el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Unos resultados que arrojan indicios intrigantes de la eventual existencia de dicha partícula divina, considerada crucial para entender la estructura de la materia a nivel subatómico. Sobre estos avances, el físico español Juan Alcaraz se muestra esperanzado para definir si se trata de una fluctuación estadística o si hay una partícula. Eh, podrían ser fácilmente una primera evidencia ligera de la presencia de una partícula de Higgs o podría ser también simplemente una fluctuación estadística. Para eso sa sabemos que prácticamente con los datos que vamos a coleccionar el año que viene, en 2012, seremos capaces de concluir si realmente era una fluctuación o, o había realmente una partícula. Para el profesor de física atómica en la Universidad de Oviedo, Javier Cuevas, la participación española en estos experimentos es notable. La participación española yo creo que es notable eh, tanto en CMS como en, como en otro experimento, como Atlas. Y bueno, yo creo que es para sentirse razonablemente satisfecho de, de, digamos, de la contribución española a, a los experimentos de, del LHC. Encontrar la partícula de Higgs no sería para la ciencia como encontrar una aguja en un pajar, sino literalmente como encontrar una aguja en 100.000 pajares. Otro avance del ser humano, aunque a menor escala, que hoy queremos recordar, es la llegada del hombre al Polo Sur. Hoy se cumple un siglo del día en el que el explorador noruego Roald Amundsen pisaba el Polo Sur por primera vez en la historia. Hace un siglo el explorador noruego Roald Amundsen pisaba el Polo Sur por primera vez en la historia. Con el navío Fram llegó a la Antártida y levantó su campamento en la Bahía de las Ballenas. Amundsen, Hassel, Halland, Hansen y Winsning emprendían el 19 de octubre de 1911, con cuatro trineos y 52 perros, la carrera al Polo Sur, una de las mayores hazañas del siglo XX. Sometidos a grandes tempestades y temperaturas de 50 grados bajo cero, atravesaron la barrera de hielo de Ross y ascendieron los montes transantárticos. En la meseta polar, ...sacrificaron en su campamento la carnicería a 24 perros. Tras alcanzar el punto más austral de la expedición Shackleton... ...los exploradores pisaban el 14 de diciembre de 1911... ...los 90 grados sur. Como testimonio, dejaron en una tienda de campaña dos cartas... ...una para el rey y otra para Robert Scott, su competidor... ...que llegó 35 días después, aunque falleció durante el regreso. La expedición a Musen... Retornó a su campamento el 25 de enero de 1912, tras recorrer 3.000 kilómetros en 99 días. Anunciaron su éxito el 7 de marzo, cuando llegaron a Australia. Odisea Camunsen narró en su libro El Polo Sur. Es momento de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Hoy lloverá hacia el norte y hacia el oeste del país. Las lluvias más intensas afectarán al noroeste peninsular. Lloverá en el Cantábrico y el Alto Ebro. Nevará en el Pirineo con nevadas más copiosas en la cara norte y hacia el Pirineo Occidental. Lluvias más débiles y ocasionales en el resto del oeste peninsular y en la zona centro. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados y los 6 de mínima. 
En Andalucía más nubes en la zona occidental con algunas lluvias de escasa importancia, mayor estabilidad y ambiente más soleado hacia la vertiente oriental de la, de la comunidad sin cambios térmicos significativos. Se habla mucho de la dieta mediterránea y olvidamos que en nuestro país también hay otros tipos de gastronomía y no menos saludables que esta. La denominada dieta atlántica permite reducir las enfermedades cardiovasculares, además de otras dolencias como la diabetes o el cáncer. Más pescados y mariscos, más potajes y platos de cuchara y menos carnes son la base de la dieta atlántica. Seguirla nos ayuda a reducir las enfermedades cardiovasculares, pero también otras dolencias como la diabetes o el cáncer. Y es que según el cardiólogo Carlos Culebras, la dieta influye en numerosas enfermedades. La dieta influye en muchas otras enfermedades sin ser la cardiovascular, que quizás, como dijo mis antecesores, eh, es la, la causa más frecuente de muerte, pero influye en muchas cosas. Debemos hacer una dieta eh, cardiosaludable o una dieta saludable, por lo menos equilibrada, y hacer más ejercicio. Culebras ha participado en Las Palmas de Gran Canaria en la presentación de un repertorio de 45 menús basados en la dieta atlántica. Similar a la mediterránea, incorpora algunas variaciones. En general propone comer pescado tres veces por semana, fruta, verdura y productos lácteos todos los días y cereales y legumbres con regularidad. Beber mucha agua y hacer unos 20 minutos diarios de ejercicio físico completan las recomendaciones para mantener un cuerpo sano. Regalar mascotas durante estas fechas es muy habitual y muchas veces sin haberlo meditado detenidamente. Meses o incluso semanas después de llegar a miles de hogares, estos perros o gatos son abandonados. Un grupo de voluntarios se ha disfrazado de populares personajes como Salvador Dalí, Marilyn Monroe, John Lennon y Albert Einstein para promover la adopción durante estas Navidades de perros y gatos abandonados. Antes de comprarlo, piensan adoptarlo. Disfrazados de populares personajes como Salvador Dalí, Marilyn Monroe, John Lennon y Albert Einstein, varias personas han promovido la adopción durante estas Navidades de perros y gatos abandonados, en un curioso desfile en la madrileña Puerta del Sol. Una alternativa por la que se inclinan solo un 3% de las personas que deciden adquirir un perro o un gato y que recomienda el presidente de la asociación El Refugio, Nacho Paunero. Nosotros desde El Refugio siempre intentamos promover la adopción y sobre todo las ventajas de los animales que se adoptan. Solo un 3% de las personas que deciden tener un perro optan por adoptarlo. La asociación ha presentado el calendario El Refugio 2012 con 10 perros y 2 gatos abandonados con la intención de promover la adopción responsable. Durante el año 2011 El Refugio ha encontrado familia para mil animales, pero cada año se abandonan en España cerca de 145.000 perros y gatos que también han escrito su carta a los Reyes Magos con un único deseo. ...encontrar un nuevo hogar. Hace unos días el centenario teatro falla... ...y por supuesto los gaditanos pudieron disfrutar... ...de la voz y las letras del cantante malagueño Pablo Alborán... ...las entradas se agotaron y ahora está grabando... ...la versión mexicana de su primer álbum, Solamente tú. El talento emergente de Pablo Alborán llegó por fin a Cádiz. El artista malagueño desplegó sus mejores dotes en el Teatro Falla en un recital de altura. Presentando su primer álbum, volvió a agotar las entradas en un teatro más. Durante su representación, la gran revelación musical de este año recorrió los temas de su disco debut, con el que ha alcanzado el disco de platino y permanecer 15 semanas número uno en las listas de los más vendidos. Con su primer single, Solamente tú, alcanzó más de 150.000 visitas en YouTube y en solo ocho meses después ha sido nominado a tres Grammys latinos. El público del Teatro Falla pudo disfrutar por fin de este gran artista y de las canciones que le han valido este reconocimiento. Pablo Alborán verá también cómo su disco se publica en Estados Unidos, México, Argentina, Colombia y Chile. sola palabra no más besos al alba ni una sola caricia habrá esto se acaba aquí no hay manera ni forma de decir que sí una sola palabra no más besos al alba ni una sola caricia 
Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Y de Alborán a las batucadas de Mayumana, el mismo Teatro Falla acoge hasta el próximo domingo el espectáculo Momentum de la multidisciplinar compañía Ritmos Urbanos y Latinos a golpe de grandes tambores, campanillas y silbatos. Así comienza el trabajo de Mayumana, aunque estamos acostumbrados a verlos de esta guisa, para su triunfo es imprescindible el trabajo técnico. Mañana se estrena Momentum en el Teatro Falla, pero hoy ya se está trabajando en el Coliseo a contrarreloj, como nos explica el stage manager de la compañía. A contrarreloj. Desde el momento que llegamos, a las 20 horas, tiene que estar funcionando el show en cualquier parte del mundo donde vayamos. Y somos 10 técnicos los que viajamos. ...y apoyo local unas 25 o 30 personas más... ...o sea que somos unas 40 personas... ...todas trabajando al mismo tiempo... Y, ...y muy sincronizado y sabiendo... ...cada uno que tiene que hacer cada cosa". Desde las luces, el sonido y las proyecciones... ...hasta las pisadas de los bailarines... ...todo está completamente sincronizado... ...es un trabajo tenaz y constante... ...para el que se preparan día a día... ...en esta ocasión, el nuevo espectáculo... ...viene además con sorpresas... ...los bailarines también cantan y tocan instrumentos... ...una diversidad que se refleja... ...en el modo de vida del grupo... ...como describe una de las coordinadoras... ...artísticas de esta gira. Ahora con Momentum nos hemos adaptado... ...un poquito más a la sociedad... ...entonces, mmm, es más complejo... ...en cuanto que hay música... ...pero ya tenemos nuestra propia banda... ...guitarra, batería, bajo... ...tocamos las guitarras, cantamos... Uh, ...hay mucho más baile... Eh, ...hay tecnología detrás también... In ...interactuamos mucho con el público". Más de un millón de personas avalan Momentum en España... ...en Cádiz se podrá disfrutar hasta el próximo 18 de diciembre... ...una oportunidad única para descubrir... ...esta nueva creación de la compañía israelí... ...que también en esta ocasión hace partícipe al público... ...de sus travesuras... ...haciendo de cada sesión un nuevo espectáculo... ...además de buen ritmo y energía... ...Mayumana ofrece calidad y esfuerzo... ...que como pueden ver, se trabaja desde el inicio. Es momento de hablar de deportes... ...la actualidad del día sin duda es la Copa del Rey... ...nos lo cuenta Hugo Vaca. ...¿qué tal, buenas tardes Hugo? Buenas tardes María, una Copa del Rey... ...que ya había tenido tres partidos... ...hace un mes de noviembre jugó el Barcelona... ...que ganó 0-1 en hospitales... ...posteriormente en este caso el Albacete... ...vencía al Atlético de Madrid el jueves pasado... ...y en el Atlético Club de Bilbao... ...hacía lo propio con el Oviedo en su casa... ...ahora quedaban nuestros 13 partidos... ...vamos a ver los resultados que se dieron ayer... ...en esta jornada... El Almería cayó derrotado por el Osasuna por un gol a tres. El Alcorcón empató con el Zaragoza 1 a 1. El Celta empató con el Real Español 0 a 0. El duelo andaluz, el Córdoba venció al Betis en el último minuto por un gol a cero. El Deportivo La Coruña venció al Primera División el Levante por 3 a 1. El Mallorca caía derrotado por 0 a 1 frente al Sporting de Gijón. El Racing de Santander vencía por 3 a 2 en Extremis también ante el Rayo Vallecano. El Málaga conseguía con un gol de Juan y vencer al Getafe por 0 a 1. La Real Sociedad se desarrolló. Hacía del Granada por 4 a 1 en Anoeta. La Ponferradina perdía con el Real Madrid 2 a 0. Mirandés 1, Villarreal 1. San Roque 0, Sevilla 1. Y el Cádiz Club de Fútbol lograba un meritorio empate ante el Valencia a 0 goles. Dura derrota del Granada Club de Fútbol en eh, San Sebastián, en este caso en Anoeta, donde Fabri González perdía un partido muy importante. Además, hubo muchas molestias por parte del directivo e incluso se plantearon que los jugadores volviesen en autobús en vez del vuelo charter que estaba previsto. El Granada tiene un pie y medio fuera de la Copa del Rey. Tras caer por 4 a 1 en Anoeta, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, ante una real sociedad que aprovechó los suculentos regalos concedidos por los rojiblancos en la primera parte, cuya cara B resultó calamitosa en el arranque. Tras el descanso, la imagen mejoró, aunque los donostiarras pusieron el 3 a 0. Geijo logró marcar y se vivieron momentos de gran intensidad, con un granado por todas, pero Ifrán abortó las esperanzas con su tanto en el minuto 90. Quique Pini y la expedición de dirigentes del Granada desplazada hasta San Sebastián tenían un cabreo monumental al terminar el partido que incluso quisieron castigar a la plantilla y el cuerpo técnico con regresar en autobús en lugar de retornar en el bolo charte que habitualmente fleta la entidad. Dos de los capitanes, Lucena y Miquel Rico, conversaron con Pini y Cordero al pie de autobús negociando que echaran atrás la medida hasta bien entrada la medianoche. Fabri es consciente de que la eliminatoria está muy difícil y tiene presente que va a costar mucho trabajo remontar. 
La otra cara de la moneda se vivió en el Alfonso Pérez Muñoz de Madrid, en este caso en el campo del Getafe, donde el Málaga Club de Fútbol de Manuel Pellegrini consiguió una importante victoria. Eso sí, no jugaba bien el equipo, pero hay un futbolista, un juvenil en este caso, salido de la cantera, Juanmi, que está haciéndose con un sitio y está haciendo de la preferencia del técnico chileno. La Copa del Rey se le pone muy bien al Málaga Club de Fútbol y le acerca a octavos de final de la competición tras su triunfo de anoche en Getafe gracias al oportunismo y habilidad y el talento del joven Juanmi, que sigue mostrando su capacidad goleador en cada partido. El equipo Blanca Azul, que ayer vestía su tercera equipación, hizo un mal partido. Le costó mucho entrar en el partido ante el rival que tampoco mostró recursos para superar a los malaguistas. Fue un clásico copero, aburrido y con escasa calidad. Los malaguistas solo brillaron en los últimos minutos, a los que llegaron con la portería cero pese a que los locales dispusieron de varias oportunidades para adelantarse en el marcador. Pocas conclusiones para extraer el entrenador del choque, en el que lo más importante fue el gol de Juanmi, lo que inclina la eliminatoria del lado malaguista. Un empate en el estadio de Matiricos, la semana que viene sería suficiente para que el Málaga estuviera en octavos de final de la Copa de Su Majestad del Rey. Y en este caso también eh, hay una nota positiva, podemos decir, de otro equipo andaluz, el Cádiz Club de Fútbol, que tenía ante sí un rival de enjundia, en este caso el Valencia de Unai Emery, que venía con casi todo a Carranza, justamente el equipo de José González le plantó cara a todo en primera división y logró un meritorio empate a cero goles. El Valencia Club de Fútbol no pudo pasar del empate ayer en el Ramón de Carranza Gaditano. Unai Emery sacó un once con muchos titulares sabiendo que el modesto rival, el Cádiz Club de Fútbol, le podía complicar las cosas si se relajaba. El partido tuvo momentos muy buenos de juego por ambos lados. Los valencianistas comenzaron controlando el juego por la aportación de Parejo y Jonás en el centro del campo y la movilidad de Pablo Hernández y Piatti por las bandas. Aduris tuvo la mejor oportunidad para los suyos, pero su remate salió por encima del travesaño de la portería muy bien defendida por el debutante Gonzalo Gutiérrez. Por su parte... Los amarillos dirigidos por José González le perdieron el respeto al rival de primera división y empezaron a llegar con peligro a la portería defendida por Guaita. Por el buen trabajo de Justo en el centro del campo y la velocidad de Ike Chiaña, Akinsol y Ferreiro dieron más de un susto a la defensa Che en la segunda parte del partido. Emery dio entrada a los soldados Mateo y Eber Banega para intentar equilibrar la contienda y con la intención de marcar el gol que le diera la tranquilidad en el partido de vuelta en Mestalla. Nosotros sabíamos que la motivación del Cádiz era, era máxima, que teníamos que ponernos a esa altura a la hora de jugar el partido en cuanto a actitud y luego marcar la diferencia. No hemos conseguido marcar la diferencia, creo que el equipo ha hecho un partido serio y en donde tenemos que ir, seguir trabajando, los aspectos de, de encontrar pues, esas mejoras para marcar esa diferencia. Eh, lo, yo lo que esperaba, o sea, un rival con muchas ganas... Eh, muy motivado, con futbolistas también, es un equipo de segunda B pero con hechuras de, de categoría superior, con jugadores muy rápidos que nosotros te, te, le teníamos respeto y hemos trabajado mucho el partido en ese sentido para que, para que no tuviéramos un traspiés con esa velocidad de ellos que querían jugar al contragolpe. Eso lo hemos conseguido parar, aún así pues han sacado cornes, han tenido llegadas, no han tenido ocasiones claras y hemos conseguido, hemos conseguido que, le, que el equipo contrario no hiciera gol y a partir de ahí pues nosotros, eh, pues marcar esa diferencia que, que hoy no hemos conseguido hacer, pero una parte es debido a su presión, y la otra parte, el campo dentro de, la, de lo estrechez, dentro de, de pues, las cualidades también del equipo, pues que ya hemos aprovechado un poquito, pues por momentos, entradas por banda, que hemos hecho menos de lo que queríamos, y por momentos el juego directo con Aduiz para aprovechar las caídas. Hemos hecho... El que no quiere aprovecharse de las caídas justamente es el Unicaja de Málaga que tiene un dificilísimo compromiso en el miércoles este día de hoy en, eh, con el Caca Sagre. Un partido muy importante para entrar en el top 16. El Unicaja que se encuentra en Sagre después de viajar tras el entrenamiento en el Palacio de los Deportes Martín Capena a primera hora de la mañana, el equipo malagueño se enfrentará hoy en tierras croatas al Caca Sagre en la novena jornada de la primera fase de la Euroliga y lo hará con la baja de Walters que no ha podido viajar. El base tiene una micro rotura de fibras en el aductor de la pierna derecha que se reprodujo en el partido del pasado domingo ante el Barcelona Riga. Además, el pivot Lucas Sorich trabaja en el con el fisioterapeuta del club Mario Barbará para llegar en las mejores condiciones al partido de mañana ante el Caca Sagre. Sorich fue baja el partido del pasado domingo en la Liga Endesa debido a su esguince de tobillo en el pie derecho. La expedición del equipo de Chus Mateo que se completará para este partido con la presencia de los jugadores Mar Paine, Alex Abrines y Augusto Lima. 
En este encuentro el Unicaja se juega muchas de las posibilidades para pasar a la siguiente fase en la Turkey Airlines Euroliga, el top 16. Si el conjunto malagueño consigue la victoria en Zagreb, sellará el pase para la siguiente fase. Pero el partido no será fácil. De hecho, el Kaka Zagreb ha conseguido sus dos victorias en la máxima competición continental como local. El conjunto croata venció en sus pistas al Salguiris Kaunas por 80-78 y al Brose Vázquez por 86-74. En estas dos victorias fueron muy importantes los jugadores Simon y Aybelet. Con el deseo de que el Unicaja consiga su pase a la siguiente ronda en la Euroliga, nos despedimos en este caso del deporte en el día de hoy. Muy bien, Hugo, esperemos que lo consiga. Esperemos. Gracias, Hugo. Vamos a continuar hablando de flamenco que cruza fronteras a través de la red. De momento el proyecto está en pruebas, pero ya es posible aprender este arte desde casa. La web Flamencos por el Mundo ofrecerá clases de baile, cante y toque flamenco a través de vídeos grabados por maestros. Estos responderán con ejemplos prácticos a las demandas de los usuarios. Aprender flamenco será más accesible gracias a la web Flamencos por el Mundo, que a través de vídeos ofrecerá clases de baile, cante y toque de este arte. La página ha sido creada por la bailaora venezolana Daliris Gutiérrez, quien hoy la ha presentado como una herramienta para aprender flamenco. Eh, la idea surge un poco porque como yo también soy bailadora, es llevar el flamenco y dar la oportunidad a la gente que quiere venir aquí a, a Sevilla o a España a estudiar flamenco y no puede. Entonces a través de la web nosotros lo que hacemos es grabar algunas clases con, una serie, con los maestros y luego este, vamos este, renovando las clases según lo que la gente quiera pedir. La matrícula en la red permitirá el acceso a un centenar de vídeos grabados por artistas con la naturalidad y el desparpajo propio de las tradicionales escuelas flamencas. Los precios dependerán de los países de demanda. En España el abono anual será de 120 euros, mientras que en Cuba 10 personas obtendrá una matrícula gratis. Durante el mes que la web lleva en pruebas de forma gratuita se han inscrito unos 100 usuarios. Esto hasta el momento. Recuerden que les ampliaremos estas y otras noticias en nuestra segunda edición. Hasta entonces, disfruten del día. Buenas tardes. Adiós.